ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் அஸ்தமல் நான் உங்கள் சாய்ராஷி இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சோப் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது நிறைய பேருக்கு முகப்பரு கருவொலையும் அது மட்டும் இல்லாமல் முகத்தில் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வர்றதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய சோப்பு தான் இன்றைக்கி நம்ம கெமிக்கல் இல்லாத ஒரு ஆர்கானிக்கான சோப்பை வெறும் மூணு பொருளை வச்சு நம்ம செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு சோப் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் இது வந்து காஸ்டிக் சோடா காஸ்டிக் சோடா முப்பத்தஞ்சு கிராம் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இது உங்களுக்கு கெமிக்கல் ஷாப்பில் கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா அந்த பினாயில் கிளீனர்லாம் ரெடி பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த கடைகளில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கிராம் கணக்குக்கு உங்களால் மெஷர் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னால் குட்டியாக ஒரு கப்போ அல்லது ஏதாவது ஸ்பூன் வச்சு மெஷர் பண்ணிக்கோங்க கப் அளவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி குட்டி கப்புக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அடுத்து நமக்கு தேவையான பொருள் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் நல்ல சுத்தமான செக்கில் ஆடின தேங்காய் எண்ணெயோ அல்லது மில்லில் ஆடின தேங்காய் எண்ணெயோ பார்த்து வாங்கிக்கோங்க கடைகளில் வாங்கக்கூடிய பேக்கெட் தேங்காய் எண்ணெய்லாம் வந்து உங்களுக்கு சோப் செய்கிறதுக்கு சரி வராது எந்த கப்பால் காஸ்டிக் சோடா எடுத்தோமோ அதே கப்பாலே ஏழு கப் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் நமக்கு தேவைப்படும் அடுத்தது தண்ணி தண்ணி வந்து எந்த கப்பால் காஸ்டிக் சோடா எடுத்தோமோ அதே கப்பால் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி வந்து பியூரிஃபை வாட்டராக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது அப்படி இல்லைனா நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய தண்ணியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த மூணு பொருள் மட்டும் இருந்தாலே நம்ம சோப் ரெடி பண்ண முடியும் வாசனைக்காக கொஞ்சமாக வந்து ஜவ்வாது எடுத்திருக்கேன் வாசனையாக இருந்தால் இன்னும் நல்ல சோப் சூப்பராக இருக்கும் ஜவ்வாது இல்லாதவங்க வாசனைக்காக ஏதாவது ஃப்ராக்ரன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இதை மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கரண்டியோ அல்லது இந்த மாதிரி விஸ்கோ எடுத்துக்கலாம் விஸ்க்லேயோ கரண்டிலேயோ கிளறும் போது கொஞ்சம் நமக்கு லேட் ஆகலாம் எலக்ட்ரிக் பிளண்டர் இருந்துச்சுன்னா அதால் கலக்கணும்னா வேலை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடியும் இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்க அந்த காஸ்டிக் சோடாவை இதில் போடலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு காஸ்டிக் சோடா சேர்த்துருக்கேன் அதே கப்பால் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்குறேன் காஸ்டிக் சோடா பொறுத்த வரைக்கும் கையில் படாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க வீட்டில் நீங்கள் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ரொம்ப சேஃபான இடத்துல வைங்க குழந்தைங்க கையிலலாம் பட்டுறாமல் பார்த்துக்கோங்க கையில் பட்டுச்சுன்னா ரொம்ப அரிப்பு எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் காஸ்டிக் சோடாவும் தண்ணியும் சேர்த்துட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து நம்ம இதை நல்லா வந்து கலந்து விட்டுக்கலாம் இது ரெண்டும் சேரும் போது நமக்கு நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் ஆகும் அந்த பாத்திரமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சுடு சுடுன்னு சூடாக இருக்கும் கையே தொட முடியாது அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஹீட் ஆகும் இதை நீங்கள் அலுமினிய பாத்திரத்துலேயோ அல்லது மண் பாத்திரத்துலேயோ செய்யாதீங்க இதை தவிர்த்து சில்வர் பாத்திரமாக இருந்தாலும் அல்லது நல்ல ஒரு பிளாஸ்டிக் பாத்திரமாக இருந்தாலும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து கை விடாமல் நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கலாம் அப்போ தான் காஸ்டிக் சோடா வந்து அந்த தண்ணியில் வந்து நல்லா கரையும் இப்போ நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இதை வந்து அப்படியே ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுறலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப சூடாக இருக்கும் சூடாக இருக்கும் போது நம்ம ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நாம் ஆயில் வ எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டெல்லாம் நல்லா குறைஞ்சிடுச்சு நல்லா ஆறிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நாம் தேங்காய் வந்து ஏழு கப் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் எந்த கப்பால் காஸ்டிக் சோலா எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பால் ஏழு கப் அளவுக்கு தேங்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதே மெஷர்மெண்ட்டில் நீங்களும் வந்து சோப் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப சூப்பராக வரும் இந்த வீடியோவோட கடைசியில் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே புரியும் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக சோப் வந்திருக்குன்னு ஸோ இப்போ நம்ம தேங்காயும் ஆட் பண்ணிட்டோம் தேங்காயை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம இதை நல்லா கலந்து விடணும் விஸ்கோ அல்லது கரண்டியோ வச்சு நம்ம கலக்கும் பொழுது அரை மணி நேரம் வந்து நம்ம நல்லா கலந்து விட்டால் இது வந்து நல்ல ஒரு கெட்டி பதத்துக்கு வரும் பிளெண்டரால் கலக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் கலந்தாலே போதும் அதிலே உங்களுக்கு நல்லா வந்து ரெடி ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கலக்க ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் கெட்டி ஆகிட்டே வரும் நமக்கு நீங்களும் காஸ்டிக் சோடா தானே போட்டு செய்கிறீங்க அப்போ அதுவும் கெமிக்கல் தானே அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பீங்க காஸ்டிக் சோடா பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் தான் பட் காஸ்டிக் சோடா இல்லாமல் சோப் நம்மளால் ரெடி பண்ண முடியாது ஆனால் அந்த காஸ்டிக் சோடாவோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோப் ப்ராசஸ் நமக்கு முடியும் பொழுது அந்த காஸ்டிக் சோடாவோட தன்மை வந்து நமக்கு பாதியாக ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து போயிடும் இந்த சோப்பை நாம் செஞ்ச உடனேவும் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை முப்பது நாள் கழித்து தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த முப்பது நாளில் மீதம் இருக்கக்கூடிய அந்த
இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சோப் வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் லெவலில் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ வந்து வெயிட் மிஷின் வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கப்போட வெயிட் வந்து டுவெண்ட்டி கிராம் வருது அப்போ நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம் கிட்டே நம்ம வந்து இந்த கலவையை வந்து ஊற்றணும் ஒன் டுவெண்ட்டி கிராம் வந்துச்சுன்னா அந்த கப்போட வெயிட் மட்டும் நமக்கு டுவெண்ட்டி கிராம் அப்போ அந்த சோப்போட வெயிட் வந்து நமக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துலேயுமே நான் ஊற்றி வச்சுட்டேன் இது வந்து கலருக்காக பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் ஒரு இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு இதில் வந்து பீட்ரூட்டோட சாறு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் காமிச்சது வந்து ரெண்டுமே வந்து வெறும் வந்து கோகனட் ஆயிலில் மட்டுமே நம்ம ரெடி பண்ணது கலர் எதுவும் ஆட் பண்ணலை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நான் வந்து பீட்ரூட் ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இந்த மாதிரி லைட்டாக நமக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகியிருக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம நேச்சுரலாக நான் வந்து கலரும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம அப்படியே ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எடுக்கணும் அப்படி உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு நாலு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பன்னெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கிறேன் இது வந்து நாம் வெறும் தேங்காயில் மட்டுமே கலர் எதுவும் கலக்காமல் ஒரிஜினலாக அந்த கலர் எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச அந்த சோப் இது பாருங்கள் நல்லா வந்து சூப்பராக கெட்டி ஆகிடுச்சி சோப்பு ரவ கூட உள்ளலாம் அழுந்தலை கொல்லலை ஒன்றும் செய்யலை நல்லா இருக்குது இது வந்து அந்த கலவையோட இது கலர் பட்டனால் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இருக்குது இது வந்து பீட்ரூட் கலர் கலந்தது இது வந்து மஞ்சள் பொடி கலந்தது இப்போ நம்ம சோப்பை வெளியே எடுத்துடலாம் இது வந்து நான் ஆல்ரெடி கத்தி விட்டு லைட்டாக எடுத்து எடுத்தேன் அதனால் இந்த மாதிரி சைடில் இருக்குது பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வந்துடுச்சு சோப்பு நீங்கள் வந்து சில்வர் கப்பில் போடுறதுனால கொஞ்சம் எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் மற்றபடி நீங்கள் பிளாஸ்டிக் கப்பில் அந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பேப்பர் கப்பிலலாம் ரொம்ப ஈஸியாக வெளியில் வந்துடும் நமக்கு இப்போ நம்ம வந்து இந்த நூறு கிராம் போட்டோம் இல்லையா இதை நம்ம எடுத்துடலாம் ரெண்டு நூறு கிராமும் ரெண்டு எழுவத்தஞ்சு எழுவத்தஞ்சு கிராமும் நான் வந்து ஊற்றிருக்கேன் இந்த கப்போட அடியில் அந்த பேப்பர் ஒட்டியிருந்தது வந்து இதில் லைட்டாக ஒட்டியிருக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை என்னடா அது கலராக இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க ஸோ வந்து இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணும்போது நல்லா வந்து நேச்சுரலான ஒரு கலர் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி தான் மில்க் ஒயிட் கலரில் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு இது வந்து ரெண்டும் நூறு நூறு கிராம் சோப்பு இது ரெண்டும் எழுவத்தஞ்சு கிராம் எழுவத்தஞ்சு கிராம் சோப்புங்க இந்த நூறு கிராம் சோப்பை நான் உங்களுக்கு எடை போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க கரெக்டாக நூறு கிராம் வந்திருக்கு நமக்கு இப்போ நான் அதை வந்து செஞ்சால் மட்டும் பார்த்தாது உங்கள்கிட்ட யூஸ் பண்ணி காமிச்சா தான் அது வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இதை வந்து முப்பது நாள் கழித்து தான் யூஸ் பண்ணணும் நான் சும்மா டெமோக்காக இப்போ நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் ஒரு முறை மட்டும் எந்த ஒரு இச்னஸும் எனக்கு கொடுக்கல ஆனாலும் நம்ம வந்து அதை முப்பது நாள் கழித்து யூஸ் பண்ணும்போது தான் இதுலேருந்து வரக்கூடிய பாதிப்புகள் எதுவுமே நமக்கு இல்லாமல் இருக்கும் எவ்வளோ சூப்பராக நல்லா நுற வருது பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் இதில் நம்ம செஞ்சால் நுற வருமா அப்படின்னு சொல்லி நல்லா சூப்பராக நுற வரும் உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கிற சூப்பை விடவே நல்லா நுற வரும் இது வந்து நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க சோப்பு தான் இதையும் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து இது வந்து பீட்ரூட் சாறு வச்சு ரெடி பண்ண சோப்புங்க ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இந்த சோப்பை உங்களுக்கு ரெடி பண்ணி காமிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இந்த சோப்பை உங்களுக்கு ஸ்கின்னை வந்து நல்லா சாஃப்ட் ஆக்குறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் வராமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க இது வந்து நலங்கு மாவு சோப்பு இது போடும்போது நல்ல ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ்ஸாக இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வியர்வை வாடையெலாம் நமக்கு அடிக்காமல் இருக்குங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது ஸ்கின் டோன்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி இது ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாத முடியெல்லாம் வந்து நீக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இதுதான் சோப் செய்கிறதுக்கான சரியான முறை இது உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு நல்ல மாய்ச்சரைசிங்காக இருக்கும் இது உங்கள் சருமத்துக்கு ரொம்பவே பாதுகாப்பானது ஆனால் இதை செஞ்சு ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறமா நீங்கள் பயன்படுத்த ஆரம்பிக்கலாம் இதை நீங்கள் ஒரு வருஷம் வரைக்கும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு தரமான சோப்பை செய்கிறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ செலவு ஆச்சுன்னு பார்க்கலாம் இதில் லிஸ்ட்டாகவும் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க காஸ்டிக் சோடா வந்து முப்பத்தஞ்சு கிராம் அளவுக்கு பயன்படுத்திருக்கோம் மூணாயிரரூபா வருது தேங்காய் வந்து இரநூறு எம்எல் தான் பயன்படுத்திருக்கோம் நாற்பது ரூபா வருது இது செய்கிறதுக்கு மொத்தமாக ஆன செலவே பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா தான் வந்துச்சு அப்போ நாலு சோப்போட வேலை பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு ரூபா ஐம்பது பைசா ஒரு சோப்போட வேலை வந்து நமக்கு பத்தே முக்கால் ரூபா வரை
இந்த தேங்காய் எண்ணெய் சோப்பை ஆன்லைன்லேயும் சரி மார்க்கெட்லேயும் சரி உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் கூட விற்கிறாங்க ஆனால் அதையே நம்ம கையால் செய்யும் போது பன்னெண்டு ரூபாய்க்கு மேலே உங்களுக்கு தாண்டாதுங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஆஸ்தமி